வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் நைனில் இருக்கிற பார்ட் டூ வீடியோ இது வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம இப்போ எக்ஸசைஸ் சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நைன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டு கொஷின்லையும் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு இந்த நீடிலோட ஹைட் பார்த்தீங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீடில் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஹைட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த நீடிலோட ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பாசிட்டிவ் சிம்பிள் ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே எந்த கொஷின் கொடுத்தாலும் சைன் கன்வென்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை கரெக்டாக நம்ம போட்டால் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் கொஷினில் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் சைன் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க மைனஸ் ப்ளஸ் நடத்திருக்கோம் <laughs> ஹோல் அப்படின்னு சென்டரில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து மெஷர் பண்ணும்பொழுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக நமக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ ஹைட்டு நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் நோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் இல்லையா அதனால் பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கோம் ஓகே சரி அடுத்தது டுவெல் சென்டிமீட்டர் வந்து மிரரில் வந்து வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ காண்டாக்ஸ் மிரர் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சைடு டேரக்ஷனில் தான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருப்போம் அப்போ போல்லேருந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றும் <laughs> மிரர் ஸோ அப்போ நிரரை விட்டு நீங்கள் இன்னும் தள்ளி நீடியில் கொண்டுட்டு போனீங்க அப்படின்னா என்னவாகும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ அதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இதுதான் வந்து கொஷின் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஓகேவா ஸோ படத்துலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சாச்சு ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் மெஷர் பண்ணியாச்சு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம படம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து யு அப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அது மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் அப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் ஓகேவா ஸோ அப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கல்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே ஸோ நம்ம அப்போ இமேஜ் வந்து இந்த பக்கம் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ மிரருக்கு பின்னாடி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிரர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ மிரர் ஃபார்முலா என்ன நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யு இது வந்து மிரர் ஃபார்முலா நமக்கு தேவை வி இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வி தான் தேவை அது இந்த பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம இந்த பக்கம் திருப்பி இல்லாமல் யூவை ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒன் பை எஃப் மைனஸ் ஒன் பை யு ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் ஃபார்முலாவாடுனா யூஎஃப் 
u minus f so u inge multiply panikrom f inge multiply panikrom u minus f divided by u f equal to 1 by b okay so appo nam b in kandupidikkanum enna pannom the one division divided by b irukadhaleya appo nam indha indha van thalaikila edilama appo v equal to u f divided by u minus f adhu dhaan nam inge edirukom formula va okay va so indha formula la simplify panni indha term ye neenga niyabam vechukonga ஓகே ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து டக்குன்னு டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ வந்து யூஎஃப் டிவைட் பை யூ மைனஸ் எஃப் அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லையா சரி இதை நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் யூவோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல்லு எஃப்ஓட வேல்யூ ஃபிஃப்டீனு யூவோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல் எஃப் வந்து ஃபிஃப்டீனு இந்த ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய மைனஸை அப்படியே போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நமக்கு என்ன வரும் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே மேலே மேலே நமக்கு என்ன வரும் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸு ஸோ அப்போ வந்து டுவெல் ஓகே ஸோ ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட்டு ஒன் ஓகே ஒன் எயிட்டின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ மைனஸும் மைனஸும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ப்ளஸ்லாம் நமக்கு ஆன்சர் வரும் இது ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நமக்கு கிடைக்குதா அப்போ பாசிட்டிவ் நமக்கு என்ன டேரக்ஷன் வரும் இந்த சைட் டேரக்ஷன் அதாவது ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த சைட் டேரக்ஷனில் வருது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போல்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டருக்கு நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்குது கிடைக்கிற மாதிரி அதாவது மிரருக்கு பின்னணி நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே ஸோ இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரரை பொறுத்த வரலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அதாவது போலில் இருந்து இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் தெரியறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த பிக்சரில் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது நமக்கு என்ன கேட்டாங்க மேக்னிஃபிகேஷன் கேட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எம் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுவோம் சைஸ் ஆஃப் த இமேஜை வந்து ஹெச் டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஹெச்னு வச்சுக்கோம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மைனஸ் வி பை யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ விங்கிறது இமேஜ் ஒன்னு <laughs> இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இது வந்து சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸ் முன்னாடி நம்ம நோட் பண்ண முடியாது அந்த சைஸ் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது இது இமேஜோட சைஸ் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சிங்கன்னா இமேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சைஸில் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் எப்படி கிடைக்கிது பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அப்போ அதனுடைய ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் தான் ஓகே ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இமேஜ் இஸ் வெர்ச்சுவல் அண்டு எரக்ட் ஓகே ஸோ இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் போது வெர்ச்சுவல் இமேஜ் மிரருக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ வெர்ச்சுவல் இமேஜ் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதால எரக்ட் இமேஜ் எரக்ட்னா நேரான இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே clear check as the needle move away from the mirror its image will be displaced towards so appa ninga mirror ah vittu thalli ninga eduthu poringa appadina rendavadhu question kettirundhaanga namakku appa mirror ah vittu ninga thalli eduthu poringa appadina namakku vandu image vandu enna vaagum appdi paathina mirror ah nokki displacement aagum adhaavadhu focal point x ah nokki namakku nagarum okay va so indha padathila paathinga appadina ninga idha vittu mirror ah vittu thalli ninga image enna konja thalli eduthu poringa appdi nichukonga object தெரியும் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த கொஷினுக்கான சொல்யூஷன் நமக்கு ஓகே அடுத்த கொஷின் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏ டேங்க் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர் 
to a height of 12.5 cm சரி ஒரு டேங்க் எடுத்துக்கிட்டு அது வாட்டரில் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வாட்டராக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் த டேங்க் ஆப்ரன் டெப்த் ஆஃப் த நீடில் லேயிங் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டேங்க் இஸ் மெஷர் பை அ மைக்ரோஸ்கோப் டு பி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே அந்த டேங்க்கோட பாட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நீடில் வச்சுருக்கோம் டேங்கோட பாட்டத்தில் ஒரு நீடில் வச்சுருக்கோம் அந்த நீடியில் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அந்த ஹைட்டில் அந்த நீடில் இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஓகேவா ஆனால் டேங்கில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டேங்கோட பாட்டம்னா அதோட டெப்த் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டெப்த்தில் தான் நமக்கு நீடியில் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ ஆனால் நம்ம என்ன ஆச்சு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து காட்டுது மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஓகே வாட் இஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ நம்ம வச்சுருக்க வாட்டரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ஏன்னா ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ வாட் மீடியம் மாறி இருக்கு ஸோ அதனால ரீஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து வாட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஓகே இஃப் வாட்டர் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை த லிக்யூட் ஆஃப் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு வாட்டரை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக லிக்யூட் பைங்க அந்த லிக்யூடோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே ஸோ அந்த லிக்யூடோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீனு ஓகே அப்போ அப் டு த சேம் ஹைட் அதே ஹைட்டில் தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்போ இதையும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிக்யூடையும் ஓகே ஸோ அப்போ நீடில் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோஸ்கோப்பாங்க <laughs> இப்போ நம்ம கொஷினை வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படம் சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு டேங்க் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கிளியர் சரி அடுத்தது அதுக்கு நட் நடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீடில் போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ அந்த நீடியில் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எங்கே தெரியுது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தெரியுது ஆக்சுவலாக நீடியில் என்ன இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் கீழே இருக்குது பட் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும்போது நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்னும் மேல நமக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து வாட்டரோட ரிஃபெக்ட் விண்டேஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் டெப்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சுவல் டெப்த் எவ்வளோ ஆழத்தில் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஆழத்தில் இருக்குது மெஷர் டெப்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல நமக்கு எவ்வளோ ஆழத்தில் தெரியுது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆழமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ஓகே ஆஸ் வி நோ த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த லிக்யூட் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூட் ஃபஸ்ட்டு வாட் இருக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வாட்ரு கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே வாட் இருக்கு இஸ் கிவன் ஆஸ் அப்போ நியூ டபுள்யூன்னு எழுதிக்கிறோம் சில நேரங்களில் என் டபுள்யூனு போடுவாங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை என்னு போடலாம் நியூன்னு போடலாம் ஓகே ஸோ நியூ டபுள்யூ வாட் இருக்குங்கன்னு எழுதிக்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரியல் டெப் டிவைடட் பை ஆப்பரன் டெப் ஓகேவா நான் சும்மா சிம்பிளா ஏபிபி போட்டிருக்கேன் அது வந்து ஆப்பரன் டெப் ஓகே சரி அப்ப ரியல் டெப் நமக்கு எவ்வளவு ஆக்சுவலா நீரில் எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் நமக்கு ரியல் டெப் இல்லையா ஆனா மைக்ரோஸ்கோப்ல நமக்கு எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்க மாதிரி தெரியுது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து டிவிஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வருது அப்ப வாட்டரோட ரீப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா டிவிஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால ரீப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு யூனிட் கிடையாது சரியா சரி அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டாவது கொஷின் இப்போ வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லிக்யூடை வந்து அதில் ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் ரீப்ளேசிங் வாட்டர் பை த கிவன் லிக்யூட் அதாவது வாட்டருக்கு பதிலாக லிக்யூடை வந்து அதில் ஃபில் பண்ணுறோம் எப் எவ்வளோ அதே அளவு தான் அதே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு தான் ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே ஆஸ் யூ நோ இட்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஸ் அப்போ இப்போ
ஓகே சரி அடுத்தது ஆப்பரன் டெப்த் ஆப்பரன் டெப்த் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அது எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொஷினே அது நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வச்சா நமக்கு தெரியுங்கிறது தான் கொஷின் அப்போ இதோட ஆழம் வந்து நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் எங்கே கிளியராக தெரியுது அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நியூயர் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க லிக்யூடோட ரிப்ளாட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரியல் டெப்த் நமக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியும் ஆப்ரன் டெப்த் தான் நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ ஆப்ரன் டெப்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை இங்கே சரி கொண்டு போயிடலாம் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா ஓகே ஸோ அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு அட் அப்போ நம்ம லிக்யூடை மாற்றி வாட்டருக்கு பதில் லிக்யூட் வைக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து மேலே தெரியுது நீடில் அதாவது வாட்டரில் வைக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா இன்னும் அதை விட மேலேயே தெரியுது நமக்கு நீடில் எப்போ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு தான் தெரியுது ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வைக்கும்போது மைக்ரோஸ்கோப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வச்சுருப்போம் ஓகேவா இன்னும் நமக்கு மேலே தெரியுது நீடில்னா நீடில் கிளியராக தெரியலனா மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்னும் மேலே வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இன்னும் நமக்கு நம்ம ஆழமாக போக போக மைக்ரோஸ்கோப்பை கீழே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் டெப்த் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு லிக்யூடாக மாற்றும் போது டெப்த் வந்து இன்னும் நமக்கு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்னும் மேலேயே நமக்கு நீடியில் தெரியுது அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இன்னும் மைக்ரோஸ்கோப்பை என்ன பண்ணணும் இன்னும் நம்ம மேலே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அது எவ்வளோ ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் அதுதான் நம்ம நகர்த்துறோம் இல்லையா ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் எவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அதாவது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வாட்டர் வைக்கும் போது நீரில் தெரிஞ்ச இடம் அங்கே தான் இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக வா வாட்டருக்கு பதிலாக லிக்யூடை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக தெரியக்கூடிய இடம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்குது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இருக்கிற பொஷனை விட ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் வந்து மேலே நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதோட இமேஜ் வந்து கிளியராக தெரியும் எப்ப லிக்யூட்ல அந்த நீரோட இமேஜ் வந்து கிளியரா தெரியும் நமக்கு கிளியர் சரி இவ்வளவுதான் சிம்பிளான சம்மு தான் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து சம்மை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நம்ம ஈஸியா போடுறது இருக்குது ஓகே சரி இதை சொன்னதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 